Magandang araw sa inyong lahat! Sa nakaraang aralin ay nakapokus tayo sa consumer, sa sambayan, sa demand. Ngayon naman ating bibigyang pansin ng producer. Susuriin natin kung paano nila matutugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng mamimili. O sa madaling salita, paano nila matutugunan ang demand. Handa ka na ba? Nakahanda na si Binibining Katlina Dona upang mapadali at maunawaan ninyo ng maigi ang aralin ngayon. Sa mga larawan na iyong nakikita, iisa lamang ang ibig ipakaulugan nito. Tama, ang bahay kalakal sa kanya nang gagaling ang mga produkto at serbisyo. Noon, nakatuon tayo sa pagkonsumo. Ngayon naman ay babalik ulit tayo sa produksyon. Bago ka magpatuloy sa aralin, subukin muna natin ang paunang kaalaman mo sa supply. Suriin maigi ang maikling pag-uusap na ito. Weng, ang presyo ng laptop ay tumaas sa nakalipas ng mga buwan. At kung magpapatuloy ito, kailangan ba na magdagdag tayo ng produksyon? Carlo, sa palagay ko, iyan ang pinakamatalinong desisyon. Ang gabay na tanong, ano ang relasyon ng pagtaas ng presyo ng mga produkto sa pagdagdag ng produksyon? Kung hindi mo pa alam ang sagot at hindi ka nakatitiyak, panoorin hanggang dulo ang aralin. Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyo na handa at kayang ipagbili ng producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Sa mandaling salita, ito ay ang pagnanais at kakayahang magtinda o magbenta ng mga produkto. Kagaya sa demand, handa at kaya. Kabalik na rin sa demand, ang presyo at dami o quantity supplied ay may direkta positibo o tuwirang relasyon. Sapagkat ayon sa batas ng supply, ceteris paribus, na ang presyo lamang ang tinitingnan na sali, kapag tumas ang presyo, ay tumatas din ang quantity supplied. Sa kabilang banda, kapag bumaba ang presyo, ay sharing pagbaba ng quantity supplied. Ano ang may inuwa mo sa mga payag na ito? Presyo pa rin ang pangunahing pinagbabatayan ng producer. Bakit? Higit ang pagnanais ng mga producer na makabenta ng marami sa mataas na presyo. O ba diba, kabaliktaran nga ito ng consumer at ng demand. Sa punto ng mga producer, mataas na presyo, malaking tubo kaya lalakihan nila ang quantity supplied. Higit na maunawaan ang konsepto ng supply sa pamamagitan ng pagsuri nito sa supply function, supply schedule at supply curve. Sa matematikong pamamaraan na supply function, mapapatunayan ang ugnayan ng presyo at QS ay tuwiran. Mula sa equation na QS is equal to F times B na kung saan ang quantity supplied, QS ay nananatiling dependent variable, samantalang ang presyo o P ay ang independent variable. Sa makatuwid, ang presyo ang nakapagpapabago ng dami at kaya na ipagbili ng mga produkto ng producer. Madaling may papakita ito gamit ang susunod na equation. QS is equal to C plus BP na kung saan ang QS ay ang dami ng supply or quantity supplied, ang P ay ang presyo, ang C ay ang intercept o bilang ng QS kung ang presyo ay 0. At ang slope, B, na nakukuha sa pamamagitan ng pagbabago ng QS over pagbabago ng presyo. Sa supply schedule, kitang-kita ang direktang ugnayan ng dami na kaya at handang ipagbiling produkto sa iba't ibang presyo. Mas mataas na presyo, naiingan nyo ang mga producer na maglabas o gumawa pa ng maraming produkto. Kung ang presyo ay zero o mababa ang presyo, syempre iisipin na lamang ng bahay kalakal na huwag na munang mag-produce. 
Isang patunay pa ng positibong ugnayan ay sa tulong ng supply curve. Ilipat sa graph ang mga datos na nasa tala na yan o supply schedule. Nananatiling nasa x-axis ang QS or quantity supplied at sa y-axis naman ang P o presyo. Kung ipagdudugtong-dugtongin ang mga punto o points, may papaywating nito ang upward sloping curve. Sa pagtaas ng presyo, tumataas din ang quantity supplied. May papakita rito ang paggalaw ng supply curve o movement along the supply curve sa pamamagitan ng pagtaas at pagbaba ng supply. Subukan natin ang ilang mga halimbawa. Supply schedule ng dami ng notebook. Sa punto K, hahanapin natin ang quantity supplied. Samantalang sa punto E, hahanapin natin ang presyo. Muli, ipangahalili lamang natin ang mga given values sa ating supply function. Ang ating supply function ay ang QS is equal to 0 plus 50P. Sa punto K, QS is equal to 0 plus 50P. Ipanghahalili natin ang 15 sa P, yamang ito ang presyo. Kaya, QS is equal to 0 plus 50 times 15. 50 times 15 ay 750. Kaya naman sa halagang 15 pesos o 15 piso ay mayroon tayong handa at kayang ipagbili na itong rahan at 50 na mga kwaderno. Sa punto I naman, QS is equal to 0 plus 50P. Pareho pa rin ang supply function na gagamitin natin. Ipangahalili natin ang 1,050 bilang quantity supplied. Kaya naman, 1,050 is equal to 0 plus 50P. Sumunod, 1,050 is equal to 50P. I-divide both sides by 50. Kaya ang P or pressure natin ay 21. Kaya sa alagang 21 piso ay handa at kayang ipagbili ng mga producer ang isang libo at limampung mga kwaderno. Ilapat naman ito sa graph. Ipause ang video para sa sarili ng pagkatuto. Narito ang supply schedule ng dami ng notebook. At narito naman ang supply curve ng dami ng kwaderno. Sa pangkalahatan, sa bawat pagtaas ng presyo ay tumataas din ang quantity supply. Ngayon, kaya mo na bang sagutan ang naiwang katanungan kanina? Kung gayon, maaaring i-comment dito ang inyong naging sagot. Hindi magiging ganap ang galaw ng pamilyan kung wala ang supply at ang producer. Kaya nga ang demand at supply ay hindi may paghiwalay sa microeconomics. Ano kaya ang mangyayari kung hindi lang sariling presyo ang ating susiriin sa galaw ng supply? Ang mga depresyong salik ang aabangan natin sa susunod na pagkikita. Naway may natutunan ka ngayon at marami kang babaunin kaisipan ukol sa konsepto ng supply na nakaapekto na rin sa iyo. Kung may mga tanong ka, huwag mahihiyang magtanong. Supplyan ang comment section ng iyong mga natutunan, katanungan at suggestion. I-like ang video kung malinaw ang naging aralin at mag-subscribe na rin para sa mga susunod na aralin sa economics. Maraming salamat sa iyong panahon. Hihintayin ko muli ang makabuluhan nating pagkikita. Hanggang sa muli, isang magandang araw para matuto ng supplyan mo. Economics.